，小美城，你已经半个月没回家了。怎么？才多久？想我了？北城哥哥，这么晚了，就不要接电话了。如果姐姐真的想你了，那你就回去吧。在苏雨家吗？我在呢，还用不着你来管。什么声音？什么声音？我。夏沫，你又在玩什么把戏？北辰哥哥，姐姐不会真的有事了吧？苏雨，还轮不到你来可怜我。我们离婚吧。夏。睡觉吧。陈北城，我喜欢你吃。你结婚四年，这下我终于要放下。喂，江北城，是我。我知道你昨天去医院了，检查结果呢？没事儿，医生说我只是太累了，休息一会儿就好了。你是自己说，还是让我自己去查？我只是胃不太舒服。你又在跟哪个狗男人打电话？我没有，是文州。叶文州，又是那个叶文州。夏总，你不要想清楚，这可是你为江家赚的。我要那么多钱干嘛呀？还是帮我立个遗嘱吧。好，我今天拟好发给你。你家里来客人了，不告诉我一声吗？你怎么回来了？我自己家，我不能回来。这老女人，那约男人都约到家里，我不得回来看看到底什么人把你勾着想离婚？北城，不是这样的。就这个过程，不如那叶文洲呢？张先生，你讲话放尊重一点。尊重。北城，不是那样的。我是一名律师，我是帮夏总来办理离婚手续的。滚！邱北城，我在你眼里就一文不值吗？别忘了，当初是怎么嫁进来？你有资格谈离婚吗？乔北城，这不正是你想的吗？我现在和你离婚，你不就可以光明正大的跟苏雨在一起了吗？你如果这些你还觉得不符合心意的话，那你就当真是我，在外面有人行了吗？乔，你在家的这段时间，你没少找男人啊。刚刚那个律师只是其中一个嘛，毕竟像你这种人，一个压根满足不了你。四年了，我受够了，我不想陪你玩了。四年了，我受够了，我不想陪你玩了。别咬我！想离婚了？告诉你，老子还没玩够呢。告诉你，你想清楚了再说。你放我出去！放我出去！张开手，你放我出去！张北城，是你吗？求求你帮我开门吧！夫人，用套被交代了，从早爬到晚，他都不许开门。夫人，我是夫人，不要胡讲闹脾气了。张婶，求求你帮我开门吧。老婶，下去吧。好的，江北城，是我错了，我知道错了，求求你帮我开门吧。知错，你昨天可不是这个态度。按你昨天的态度，再饿两天也没事了。江北城，你是不是疯了？你在开玩笑对不对？江北城，江
知道吗？我就喜欢这种穷的表情。嘿嘿，我怀孕了，小心你放我出去吧。因为我不信。我要在里面待着吧。北城哥哥，你在哪儿呢？今晚打的要下雨了，你一个人好害怕。我现在就过来路上了。北辰哥哥，你终于来了，我等你好久了。都是那个女人耽误我的时间，算了，不理她了。身体还没好，怎么又忙这些呢？你想吃什么？打电话给陈轩，让他帮你订，知道没？不累，你好久没吃我做过的菜了。吃一口，怎么样？那我今晚一个人不会怕，只能在下面。北辰哥哥，你没事吧？你在想什么？没事。是吧？怎么会想再见？会一起。我怀孕了，小心你放我出去吧。你以为我会信吗？北辰哥哥怎么喝酒了？知道我最讨厌酒味了。肯定又是那个夏末，北城哥哥，你今天跟他谈的怎么样了？聊，聊什么？你跟夏末离婚的事情啊？离婚？他说离就离啊，这事还轮不到他做主。那你到底离不离嘛？离离离离离。没有，我只是关心一下你，我不愿意看你为了我做你不喜欢的事情。这事你不用担心这么多，我会处理的。夏末果然还是不愿意离婚。北辰哥哥，我真的觉得自己好坏，以前最讨厌第三者，现在却变成了自己最讨厌的人。你不要这么想，是我跟夏末有协议在先，你自愿，不必愧疚。那你还是会跟他离婚的，对吗？你还是最爱我的。就先走了。这几天就辛苦过来一阵了。你们怎么办事呢？还没用。这次我要让他名声尽毁，听清楚了没有？滚出来吧，那么。小王，别在这给我装死啊！两三天饿不死人的。张北辰，放过我吧。现在你是因为张北辰，我们离婚吧。你现在还在跟我提离婚？看来你美多严重。既然如此，那你就待着。哭哭打扰是我们最后的心酸。教授。你确定要这么做？让你做就做，问那么多干嘛？都签了吗？昨晚把他灌醉，都签了。没人发现？没人，只有手下几个人。这个夏建国，真是个无底洞。给你两天的时间。两天？会不会太紧了？时间？好的，马上去办。夏末啊，夏末。我要让你知道不听话的后果。今晚回来了，饿了我就去你家吃什么？哪条不要？让他们多说。装什么装啊？今天是什么？夏末，真让我恶心着了。之前用尽方法勾搭我，现在装清纯人是吧？我没穿，没穿。不要这么着。我来一次干什么？别急嘛
，等等你就知道了。爸，爸，爸，我他妈吓死了！妈，妈呀！我，我可没有本事陷害你爸，是你逼他的，对不对？我逼的，如果不是你爸喊，如果不是你要跟我离婚，会有今天的结果。哦，我好像手里有点证据，可能能帮到你爸。什么条件？求我，跪下。求我，跪下。这下可以了吗？我说的是五个小时。你别太过分。不想救你爸了是吧？哦，也是，反正不是亲生的嘛。哎，这是，这不就是夏建国的女儿吗？夏建国，对，就是那个卖假药的呀。哦，活该被抓。对，活该被抓。我的暴力！走走走走，别开了，别开了，快走快走！快走！小莫。哎呀，这是我妈呀！我能和你一起玩吗？我能和你一起玩吗？我才不和保姆家的孩子一我才不是保姆家的孩子，就是。医生，护士。你说话了，有点力气了。你别说话了，我今天有事，我还没玩够呢，你给我大心下来。他怎么会偷这么多钱？你妈没给我们，现在干嘛？不是。夏木的家属在吗？哦，不是。夏木怎么样了？病人的情况非常危急，需要马上手术。怎么可能？快去叫叶医生过来手术！你们肯定搞错了吧？他他身体好的很呢、啊，只是三天没吃饭，跪了五个小时，身体虚弱了点，吐了点血而已，对吧？他得了胃癌，你不知道吗？还这么折腾？胃癌？当老公的不知道老婆得了胃癌。我怀孕的事情，不要告诉他们。我答应你，让你宁宁现在好好配合治疗。护士，记录一下，夏小姐最近几天没有精神，导致胃部大量出血，继续留院观察。好的，叶医生。夏梦，夏梦，还没事吧？本病人情况一切稳定，这情况问叶医生吧。叶文忠，夏沫怎么样了？叶文忠，夏沫怎么样了？你还有脸来？我是她丈夫，我凭什么不能来？你说哪门子丈夫啊？办理琐事，她没死
，我和他是合法夫妻，项目我自己会照顾，轮不到你这个外人来插手。你照顾？你看你照顾成怎样？你在外面天天跟苏雨约会，我就不说了，还密谋陷害沈家，甚至把他爸送进监狱，你算老几啊？我再告诉你一次，夏末我自己会照顾，又不找你管。你还是去关心一下你的苏家大小姐吧。教授，苏小姐说你电话打不通，打到我这儿来了。她有什么事吗？她说她也在医院，过来来见你。知道了。裴强哥哥，你可算来了，给你打了那么多通电话。你不是担心人家吗？黄小木的事吗？没看到什么。哥哥，那姐姐怎么样了？没事了吧？没事，但姐脱离危险了，不用担心。那你赶紧去陪陪姐姐吧，我夫人没事。那好，那你先休息。喂，萱萱。今晚帮我订一次最爱的那家餐厅，跟楚萱说不要送外卖，六点送到病房来。你醒了？你都睡了两天了，你怎么在这儿？我来看看你死没死。我爸呢？你爸没事。我会处理的。见过不多，你说楼上爱与不安。好好养病。就算世界末日，当初诺言，无可奈何，说声再见，奈何不落。证据在我办公室左边第二个抽屉。知道该怎么走了。知道，但是怎么了？咱们好不容易是要先你让他爸进去，就这样。照做就行了。好。北辰哥哥，你已经好久没陪我吃饭了。我这不是来了吗？那我要你喂我吃这个。嗯、怎么了？苏雨，我现在还有点事，明天再来看你。吃完了。电话。夏末，我看你还能得意几天？陈哥哥，迟早是我的。真不懂你，啊，江北城。夏末，你醒了。你饿不饿？我让陈助理去给你买东西吃。我不饿，我只想喝点水。喝水，好。小宝，你醒了，恢复的还好吗？你怎么来了？我怎么不能来？我是项目主治医师，我来采访。谁不知道你的心思？你出去吧，我要做检查。小宝，那我先出去，我等会再进来。我想亲碰你，你能帮我出一份假的病历报告吗？你能帮我出一份假的病历报告吗？怎么？他们都不知道了吗？就是因为他都知道了，我才不想让他对我那么好。最后，我还是会一个人离开的。你疯了吗？如果他知道你不是瑞兰，你觉得他会放过你？我已经习惯了，就算我求你了。反正我也活不了多久。你别胡说，张院长上个月还去参加了研讨会，国内现在已经有胃癌跟治疗在研制了，你不能放弃。就算不死又怎样？在他身边也是活受罪。我知道。要是当初帮你的人是我，那该多好！你也不用受江北城这个禽兽的罪。文昭，文昭。我会安排的，你先好好休息。喂，我
，别再向他们人手黑，身体受不了。知道。哎，看，绿茶。夏莫德的不是胃癌吗？小莫，不是。这上面写的胃出血。哦，不是，身边那个报告写错了，他们出来工作室。夏木，你敢骗我？真是不想活了是吗？夏木，你敢骗我？真是不想活了是吗？是，我骗你，你怎样？嗯、我爸的事你处理的怎么样？你爸，你就没有其他话对我说了是吗？我跟你还有什么话可说？可以啊，你就继续和我保持这种态度。你不想你爸出事的话，你可以继续。你对我爸做了什么？你不是答应我要放过我爸吗？你怎么能出尔反尔？你让我跪我也跪了，你害我丢尽颜面，还害我差点死在这舞台。我是答应过帮你爸，但法官怎么判是他的事，你爸的罪名不小，跟他关在一起的都是些重犯。好好休息吧，我叫你护工，明天我会出庭作证。张北辰，我不是来骗我的吗？你娶我就是为了救苏雨，不是吗？对，我一开始就把你当做苏雨的血库，所以不要再自欺欺人。夏某，是不是那个畜生干的？我现在就找他算账。你别去，是我自己拔的。你让我傻了、啊嗯？反正我也活不了多久了。你不要犯傻好吗？你不会自己考虑，你要为你自己肚子里的孩子考虑一下。下周你就可以做话人了。你要对我们有信心。我能不再你耐一下。刚、嗯、是集团总裁张北辰深夜约会苏家大小姐，你知不知道？真的假的啊？不知道他们逢场作戏，还真离了。别听他们胡说八道，他们说的都是假的。别听他们胡说八道，他们说的都是假的。最可爱事儿的，不怕那伙。别你。小姐姐怎么老了？你不是太傻吗？最近住院，影响很麻烦的。也是就是我的事。我要先去忙。因为小时候，我是这个。谢谢。这家家大少爷也太渣了，都没离婚就去私会别的女人，你说是吧？啊？最近新闻天天上热搜，你都不知道吗？就是那个叫什么夏沫，是我。<笑>要是当初出现在我世界里的是你，结果会不会不一样呢？我一次又一次。分寸的石头，我一遍又一遍来配合你出演，我初衷的心愿。老子呀！啊，我承认，为什么要帮我？欠债还钱，天经地义。是江北城派来的吗？来，让老爷子看看最后的风景。不要！不要！不要！不要啊
江北城，你到底对我爸做了什么？又发什么疯啊你？他为什么会这么说？爸什么德行你知道吗？你今天有什么让你拿钱？张少，这边你拿。你好，请问是夏建国的亲属吗？是，请确认一下。怎么可能？夏建国先生昨天晚上坠楼死亡，如果没有异议的话，请在遗体确认书上签字吧。江北城是你害死我爸，对不对？是你。夏建国，你冷静一点。是这样的，江北城，这不是真的，对不对？我爸他没有死，是不是？医生，我爸是怎么死的？患者身上就有多处伤口，是从高楼坠下，头部失血过多，当场死亡。不可能，他前两天还曾和我借钱呢。我爸他没死，他没死，对不对？节哀。事情都已经发生了。江北，这这这家庭经常不公的东西，那还得到什么？小芳，看你手都成这样了，能不能先消停一下？虚弱，不要再刺激他了。走，大姐，你怎么现在才告诉我？派人去查呀。是。这件事要告诉夫人吗？暂时不用。我妈也走了，我一个人可怎么办呀、啊？我还看你了，你说说话呀！你平日里不是最爱跟我拌嘴的吗？爸，妈，你醒醒呀、啊！你跟我说说话呀，爸。爸，爸，你醒醒呀！爸，爸，爸，爸，爸在医院待着，回来干嘛？我家又不能回吗？扔东西吧，请备吃东西。我爸的事情在你手。也不知道夏沫现在怎么样了。你你是刚给到夏沫？对呀、啊，医生，那你不知道吗？我刚出车回来，是不是？夏小姐的父亲跳楼自杀了，去世了，现在应该在停尸房。醒了。你还是老，你现在在哪？我过来找你。你不回答是默认了吗？
，我已经把证据提交到法院了。你觉得我杀你爸的动机是什么？我爸临死前叫我提防你。快死的人说的话你也信？警察说我爸身上有多处伤口，是不是你干的？你说有没有可能是他不想三打，然后给大一辈子自残的呗？真是这样吗？我离婚了，离婚！我告诉你，我没提，你想都别想。好，可以，我们不离婚。那你把我爸还给我呀！你不好意思了。张美朝，我们还是离婚吧。你之间再离婚。告诉你，这是你们夏家欠我的，你没有资格跟我提离婚。你给我好好养好你的家。啊到底还想不到什么时候？嗯，好一个叶文州叶医生啊，都找到家门来了。小莫，你这是随时准备给我戴绿帽子？你让开，我现在戴香港绿帽。夏莫是我老婆，你一个外人凭什么带她离开？她马上就不是你老婆了。笑话，她这一辈子。是只能是江夫人，不信你问问他，他刚才才说不会离开不可能，你已经把他害得这么惨。也许是他贱，不想离开呢。就你也配做我对手？怎么？心疼。可是他先动手打你老公的。嗯李晨，求你放过文州，你说什么我都答应你。这可是你说的，我没有威胁你。夏木，不要为了我答应这个畜生。我已经没有多少时间了，就这样吧。我发誓。张婶，过来把家里收拾一下。我去打个电话，明天帮你把你爸火化了，你先去吧。你知道你爸怎么死的吗？这些都是北辰哥哥的意思。当然。因为我的意思。你为什么要害死我爸？你今天何在？你还说什么何在？我知道，你不知道。走，碰碰没有？我没有。看在你爸去世的份上，今天不跟你计较。把他给我带走。小莫，喝点水。金美成，你放我走吧。你要去哪儿？这里是你家。我要搬出去住。小莫，这怎么要搬出去住啊？妈，是不是这臭小子又欺负你了？妈，你回来了。妈，你回来了。是，妈国外的事情提前处理完了，所以我就回来。你爸这这么大的事，我怎么可能不回来？妈，你怎么提前回来了？你跟我说一声嘛，我好派人去接你啊。我用不着你接，你在家好好照顾夏沫就行了。妈，我公司还有点事，我先走了。站住！刚才谁说要搬出去住的？是我要搬出去住的，这住的好好的，为什么要搬出去住？是不是小城又欺负你了？妈，不是，是我想一个人出去静静。跟小城闹矛盾了，我把重点送房住去，你就在这好好住。妈回来了，妈给你撑腰。
就是你搬出去住，谁照顾你？妈还要跟你好好叙叙旧呢。嗯。好、嗯，我知道了。那条电话里扣起来过来的，你没事吧？北辰哥哥，我好怕。北辰哥，我最近总感觉有人在我家里转悠。你可以留下来陪我吗？行，有我在，你爸。想多一点，别感冒了。北辰哥哥，你就别躲了。你都好久没来看我了，我知道你跟夏沫结婚都是为了我。你跟夏沫到底什么时候离婚啊？时间不早了，早点休息。我还有点事，明天再来看你。别走，我一个人真的好害怕，别走行不行？时间不早了，身体不好，早点休息。只要这样子还失去延续的价值你不会是真的爱上那个女人了吧？你当初不是因为要给我输血才答应娶她的吗？你爱的不一直都是我吗？你跟夏沫到底离不离婚？苏雨。这件事是我对不起你，但是我跟夏沫现在不会离婚，其他的我都可以答应你。我要你照顾。好，不答应你，好好休息。夏沫也休想得到。夫人，这些菜都是您最爱吃的。妈，你快试一下，这是我特地吩咐张婶做的。臭小。你也多吃一点啊！妈，你真好。小程，给老婆夹菜。哦。自己老婆都不会照顾，以后对老婆好一点。知道了。张老师，你是谁啊？我是谁不重要，重要的是你女儿。听说你女儿上高中、上学要要花不少钱吧？她会想怎样？把夏沫的安胎药给我换成坐胎药。这不好吗？我是谁不重要，重要的是你女儿夫人，把这汤喝了再去叫吧。我没有让你弄汤啊。我想上房。真给成。夫人，你趁热喝了吧。嗯
小莫，小莫，你回来了。小莫呢？过来，他在医院。好，都能去医院干嘛？就是下楼时候，不小心摔了。摔倒？你刚才干嘛？我，我，我那，因为，怎么会有血？那、啊、好比是流产了。流产。我的孩子怎么样？你快告诉我。是是你看云开之后再藏着，你那么独特，是我辗转反侧，就像长途的旅行。我不知道我好像是什么。向阳，放心，不是还有我吗？要不我去告诉江北强吧。你告诉他有什么？他是不会相信我的。我只能带你离开这个地方。我要去哪？我带你去一个没有江北城的地方，没有四处的纷争，只有我们。相信我，向导，我可以带你一起去过幸福的事。请问有没有叫夏末的孕妇，在几号病房？我帮你看一下。没有，眼科没有叫这个名字的患者，你是不是搞错了？搞错，不可能啊！教授，教授，我查到了，上午小姐还在医院，没过一会儿就办出院手续。出院，他能去吗？他爸妈都不在，他不会和叶医生……闭嘴，马上去查，就算到天涯海角，也要把他给我找出来。到底发生什么事？我不知道。人好好的，怎么会从楼梯上摔下来呢？我也不知道夫人怎么死。我不知道。你整天跟在夫人身边，你会不知道。说是，你是不是什么事瞒着我？张帅，你是不是什么事瞒着我？是，主要不是我妈收留你，你跟你女儿会有地方住吗？瑶瑶现在能上大学吗？江少，我错了，事情是这样的。是谁不重要，重要的是你。在这么多年，这强强的情分上，走吧，走。这是什么地方啊？这是我家家具一个房子，后来去市里工作了，就一直荒废着。你看，这不就外加那个吗？江北城真的不会找到这里吗？放心吧，没几个人知道这里的。李秀汉好好的，在这里生活，安心养病。喂，江少，查到了。好的，好的，我现在过来。小莫，快点起来，小三，晚上来。好久没有见你这么开心，是吗？要不是嫁给了江北城，我也许现在会更幸福吧。嗯，那是在我们在一起。夏末，也不用担心，没有几个人知道珊珊，他只是知道我们一起离开了江州市。文州，他一定不会放过我的。你都这样了，你还担心他？我是不想牵连你。以江北城的性格，他一定不会放过你的。你跟他离婚吧。他那么要面子的人，怎么可能跟我离婚呢？项目，你明白我意思的。
，我们可以去外国生活，在一个没有他的地方。林州，我一直把你当哥哥，现在是，以后都是。但我一直没有把你当做妹妹。开心吗？我去给你倒杯水。你看，你最近脸色好多了。下周我带你逛街复查。嗯。你个不争气的儿子，自己老婆都能弄丢的。你妈已经告诉我了。啊，这不是我让他走的。你还狡辩？夏沫这么好的儿媳妇，要不是一天到晚瞎折腾，他能走吗？小程，这件事是你做的不对。再说夏沫都已经怀孕了。你妈说的对，这可是我们江家的血爱呀、啊。爸、啊、妈。夏沫没跟我说她怀孕，我也是刚刚才知道的。那就是你不怀孕，夏沫，自己的老婆怀孕都不知道吗？我已经让路人下去找了，就这几天，肯定能找到的。谁啊？妈，你怎么找到这里的？是我还是伯母呢？伯母。妈就会担心死你。放心，妈没告你叫没错。他这个妹子，这样的欺负你，让他自己慢慢长去。小莫，你就在这好好养，孩子没了，以后还会有的。妈，我……啊，伯母，吃水果，今天新鲜摘的。你看这里环境不错的。小莫明显好转不少，身体。夏叶，这段时间呢，真的辛苦你照顾我们家夏莫了。这是我应该的，我也把夏莫一直当做个自己亲妹妹。呃，对了，嗯，下周夏莫要开始到医院复查，可能要准备一下化疗。化疗？可能要准备一下化疗。化疗？对，是胃癌。这么大的事情，你怎么不告诉我？小生他知道吗？妈，他不知道，可是有意要瞒你的。我只是想安静一点。我和你江爸不在的这段时间，让你受苦了，都怪这不争气的孩子。妈，你伯母，你不用太担心的。项目最近配合吃药，身体明显好转了不少。如果配合化疗的话，应该是可以治好。那就麻烦你多费心，不管花多少钱，一定要治好我们家夏沫。妈，你就放心吧，会好好配合治疗的。那妈先回公司了，公司还有好多事。好，你要照顾好自己。好，妈。这都几天了，还没找到人，半途白痴啊！不用找了，董总，怎么一定会把客人找回来的？妈，我见到夏沫了。妈，你怎么找到夏沫的？这些废物，滚出去！妈，夏沫在哪？我这就去把他接回来。他不想见你。他是不是和叶文洲在一起？我就知道他们俩关系。你还好意思问？你管他跟谁在一起？至少叶医生会把夏沫照顾得很好。而你呢？你老婆得了癌症，你都不知道。他不是骗我的吗？癌症这么大的事儿，他会骗你？夏沫，你到底还有多少事瞒着？赶紧断了和素雨的联系。妈，我跟素雨那真是普通朋友。就你那点事儿，别人不清楚，我可是你妈。那也都是以前的事了。一周后，夏沫会去医院做化疗。到时候我会把地址给你，现在你不要去打扰他。什么意思啊？我来接夏沫回去的。用不着你假关心，我会亲自送他过去。夏沫，我是来接你回去的
，跟我走，上车吧。夫人，江少是特地接你去医院的，你都不知道这个林江少是？不用你管，文州会送我去医院的。走一个文州，又一个文州，我家的真心热。嗯，我跟他走。一群废物，这次你们要办不成，千万别怪我不客气。嗯，知道了。强哥，走。你的未来的事怎么不告诉我？还有怀孕的事。你说有什么用？孩子是无辜的，我只想一个人生完安静的离去。从今以后，我会补偿你。补偿？我爸的命你能补偿吗？爸的事真的和我没有关系。我承认，当初我是想牵着他入夜，但我真没想到事情会变成这样。夏沫从小就没有妈妈，现在又失去了爸爸和孩子，你一定要好好对她。夏沫，都是我没有保护好你。夏沫，夏沫，夏沫，夏沫，你快醒醒啊！你看，我和妈妈来看你了。夏沫，醒醒
。北辰哥哥，伯母，你来的正是时候，你是来给夏木数血的吧？对啊，我先看看姐姐。姐姐也太可怜了吧！夏木，夏木。你说你是不是自作自受？谁也别想从我身边抢走北辰哥哥。所以，你先去输血吧。你放心，北辰哥哥，我会给姐姐输血的。毕竟姐姐输了那么多次血给我。那你快去吧。妈，我就不跟着你们去了。我想在这守着夏沫，等他醒来。嗯。走，走，你别往前，谢谢。没关系的嘛，我没事的。北城哥哥，你的伤本来都没好，还是回去休息吧，这样我会好心疼。那我们先回去，等待医生回来了，你自己回去。夏沫，既然你不识好歹，别怪我心狠手辣。苏雨，他怎么在这儿？何少，你刚刚在楼下给我苏醒醒。他过来帮夏沫输血的。他刚才打电话神神秘秘，好像他刚才打电话神神秘秘。好像有问题，派人跟着。是。江军，等我叫经理同志，请去给治疗了。你们还是先和自己去办吧。那，项目就麻烦你们了。教授，不好了，这边你猜对了。我倒是要看看是谁这么狠，害死夏梦父亲，害死我的孩子，还要害我们，我要让他好看。老板，开车，慢慢讲，自己会过来的。满座，干嘛去呢？你们是谁啊？你们干嘛的？没错，就是大壮的。大壮，喂，两位哥们。你们干嘛呢？认错人了吧？呀啊！完了，自己做了什么事？你不清楚吗？大哥，认错人了吧？真不知道你们干嘛的。不知道。啊啊啊啊啊啊！啊，去哪？我我不知道。大哥，我真不知道啊！放过我吧。不说就打到他说。呀，大哥饶命！我我饶命啊！大哥，我说。儿子，这夏沫在里面已经一天一夜了。他如果今晚再醒不过来，可能就……啊、你别听那些医生乱说，夏沫会醒过来的。咱夏沫吉人自有天相，你要注意你自己的身体。董总，江少，我们已经抓到鲨鱼的幕后指使了，感觉事情没有这么简单。希望你照看一下夏沫。说吧，江少，富强已经被我们带到了仓库。确定什么？确定。富强是吧？富强是吧？你没吃饭吗？有种弄死我！想死是吧？行。
你到底想怎样？我想。啊啊啊！我我说，我说，我说。现在愿意说了，你不是硬汉吗？那我告诉你啊，我不想你。你，我都说了，我说了，你还打，是不是想死呢？那我们看一下今天谁先弄死谁。小莫，不用怕，那些害你的人我都替你收拾掉了，你只要醒来就好了。你知道吗？把我说的都得听。夏木啊，我答应没毒死你，但你也活不过今天。可能走到今天这个地步，都是你自作自受。夏木，可惜了这一副漂亮的脸蛋。死了就什么也不是了，哈哈哈哈哈！你倒是醒了，哇、哦，醒了也是植物人了，哈哈！哦对了，你死了，美成哥哥就是我的了说了这么多，是要开始动手了吗？不行了。苏雨，这家伙你不会不认识吧？就是他，都是他指使我做的。美成哥哥，不认识。继续。这件膜是我推下去的，我们的车也是我撞的，就这么多交涉。你还有什么要说的吗？陈哥哥，是他栽赃我，不信你去查。查。教授，快到了，吃毒药。是真把我当傻子玩呢？你真以为你这么好骗是吗？苏雨，富强涉嫌故意杀人罪，这是在犯罪现场找到的证据，你跟我们走一趟。小强同志，这是我们找到的毒药，其他的相关证据，明天我会让我们给你移交到警局去。谢谢配合，太好。夏木，以前我对你不好，可是我不对，以后我一定会加倍对你好的。我该给你了，夏木，我真的知道错了，可是我不好，是我错了，我不应该相信苏雨。别别打，别打，别打。我原谅你了，我原谅你了。我们不要见面了，他们好不容易甜蜜一会儿。好。好好好好好好夏沫，你今天就可以出院了，可以回家了。对呀、啊，夏沫，住家医生啊也联系好了，这回啊，咱们回家就好好养病。谢谢妈。夏沫，你怎么不谢谢我
，这不是你应该的吗？哦，对，应该的，应该的。唐总，站上，夫人，车已经准备好，可以出发了。啊、差点忘了呢，我帮你带上。这条项链韩云也有一条，不会？走吧。来了吗？一定在看向有你的方向。生日快乐！一一星光，成为我的月亮。你就像梦一场，轻轻落在我的心上。我要这世界不想靠你。妈。来，我们一起祝夏末生日快乐！谢谢爸爸妈妈。谢谢爸爸。你妈也祝你生日快乐。你妈还有一份礼物要送给你。这礼物太贵重了，我不能收。你就收下吧，这是姨妈的一份心意。谢谢姨妈。哟，这可是名牌包包哦。夏末，你前生日没吃到这样的礼物吧？嗯，夏沫怎么没见你父母呢？夏沫的父母去世了。夏沫的爸妈虽然不在，但我跟老姜把夏沫当成自己的亲生女儿一样。啊，对对对对对，来来吃菜吃菜吃菜。这可不一样哦，这没了父母的孩子啊，亲生性格都是曲线的。姑妈，吃点东西吧。哎，小陈啊，你们结婚有四年了吧？怎么没要个孩子呢？是不是夏沫的肚子不行啊？姑妈。我跟夏沫结婚快五年，但我们生不生孩子，轮不到你来管。我是不操心，但是不知道你。嗯、闭嘴！我惹你三次了。今天是夏沫的生日，我不想与你计较。而你呢，一而再，再而三的讽刺夏沫。我嘴巴喊你臭，你知不知道？哎，鸡白，怎么老帮着外人说话呢？我才是江家的人。哎，鸡白。怎么老帮着外人说话呢？我才是江家的人。哦，你还知道你是江家的人？既然是这样，夏沫现在也是江家的人。以后谁要是欺负夏沫，谁就是江家的仇人。夏沫，我来疼。他现在就是江家的千金。夏沫，生日快乐！爸妈，什么事儿啊？这个项链，你是一直都有吗？对呀、啊，怎么了？这个是我妈妈生前留给我的。妈现在有个冒昧的问题，你还得回答我一下。你说的妈妈是不是你的养母？只记得那个时候很小。在游乐场，我和家人走散了，不记得回家的路。我一个人坐在路边，差点就被坏人抓走了。但是我的养父母收留了我，虽然他们让我长在了普通家庭，但是他们却没让我吃过一丁点的苦。怎么以前都不告诉我们啊？妈，我不是故意要隐瞒你们的，我怕你们嫌弃我。傻孩子，嫌弃什么？心疼还来不及呢，你小名是不是叫然然？妈，你怎么知道？你小名是不是叫然然？妈，你怎么知道？韩云，韩云，陈，季白，我可能快不行了。你别胡说，我回头回头去。我答应你，我女儿，圆圆还没找到，我走后，这件事情就拜托你了，我一定答应你，韩云。韩云，韩云，韩云。妈，你怎么有一条
你小子想什么呢？你的生母叫韩云，你的生父叫叶林涛。这条项链，你和你的生母一人一条。我的生母不会就是您之前说过生命去世的闺蜜吧？这下我找到了你，总算帮他完成了生前的心愿。不对吗？如果韩阿姨的女儿夏沫。那韩氏集团的千金，也就是，皆大欢喜，皆大欢喜，这是好事啊！哦，对了，门周那岂不是最后同父异母的哥哥？对呀、啊。哎，对了，那个叶文周，最近怎么来找你了？你妈，侄子来。夏沫，既然你已经告诉我一切，下次来医院看你，明天让你醒了，和夏美琴在一起，就没有打扰你们。祝你们白头偕老啊！我现在去外头进修，过两天后我们就回来，记得下周去化疗。我现在去国外，会把一些药物寄给你。我回来的时候，我要看着你身体，不变。夏沫，我一定会好好对你。江北城，跟你在一起真的很幸福。